नमस्कार या नवीडियोमधून पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे तर पास सी टी टीच्या तयारीसाठी आपण मराठी विषयामधील भाग एक आणि भाग दोनमधील अध्यापनशास्त्रामध्ये आलेले पाठीमागील प्रश्नपत्रिकांमधील काही महत्त्वाचे प्रश्न अभ्यासात आहोत तर पहा त्याच्यामधील पुढचा टप्पा म्हणजे पाच जुलै दोन हजार तेराच्या पेपर दोनमधील त्याच्यामध्ये पहा भाग एकमध्ये आलेले पंधरा प्रश्न आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून अभ्यासणार आहोत तर पहा यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा तर पहा आपण अशाच प्रकारचे बरेच व्हिडिओ पाहणार आहोत त्याचबरोबर पहा महाटी टीच्या तयारीसाठी सुद्धा काही व्हिडिओ साईड बाय साईड पाहणार आहोत त्याच्यामुळे पहा कोणीही काळजी करू नये की पहा सी टी टीची जे काही व्हिडिओ आहेत ते या ठिकाणी मी बनवणार नाही तर पहा या ठिकाणी मराठीच्या विषयाबरोबरच ई व्ही एस असेल किंवा बालविकास मानसशास्त्र असेल याचे सुद्धा आपण व्हिडिओ पाहणार आहोत त्याच्यामुळे पहा तुम्हाला जास्तीत जास्त प्रश्नांचा सराव होईल पाठीमागील प्रश्नपत्रिकांचा आपण सराव करणार आहोत पहिला प्रश्न आहे वाचन करत असतानाचे संकलन कौशल्य म्हणजे तर पहा वाचन करत असतानाचे संकलन कौशल्य म्हणजे टिपणे काढणे विश्लेषण कुठ प्रश्न सोडवणे महत्त्वाची टिपणे तयार करणे तर पहा वाचन करत असतानाच आपण काही संकलन करत असतो तर ते संकलन कौशल्य म्हणजे काय तर पहा तर त्याचं अचूक उत्तर आहे महत्वाची टिपणे तयार करणे म्हणजे पहा वाचन करत असतानाच आपण काही महत्त्वाची टिपणे तयार करतो त्याला संकलन कौशल्य असं म्हटलं जातं पुढचा प्रश्न आहे पहा श्रवण भाषण कौशल्य चाचणीच्या वर्गात उडालेला हा खटका वाचा तर पहा या ठिकाणी प्रश्नसुद्धा काही प्रिंटिंग मिस्टेक असतात त्याच्यामुळे पहा याला आपल्याला थोडासा अर्थ लावण्यासाठी वेळ खर्च करावा लागतो तर पहा प्रत्येक विद्यार्थ्याचे मूल्यमापन तुम्ही कसं कराल म्हणजे पहा श्रवण भाषेल कौशल्य चाचणीच्या वर्गामध्ये एखादा घटक द्यायचा आहे तर त्यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्याचे मूल्यमापन तुम्ही कसे कराल तर पहा शिक्षक शिक्षकांनी दिलेला आहे घटक की तुझ्या आवडत्या खेळाविषयी तुझ्या मित्राशी बोल विद्यार्थ्याला सांगितलेला आहे की तुझ्या आवडत्या खेळाविषयी तुझ्या मित्राशी तू बोल तर पहा पहिला विद्यार्थी काय म्हणत आहे का आम्ही चर्चा नाही करू शकत का दुसरा विद्यार्थी बोलतो बा ठीक आहे मग मी त्याच्याशी कबड्डीबद्दल बोलू का तर आता खाली दुसऱ्या विद्यार्थ्यांचे बरोबर आहे पहिल्या विद्यार्थ्याने आपला प्रतिसाद योग्य रीतीने दिला नाही तर पहा वर जे काही दोन विद्यार्थी बोललेले आहेत त्यापैकी दोन्ही विद्यार्थ्यांचं बरोबर आहे किंवा नाही हे खालील खालील पर्यायामधून ठरवायचं आहे की दुसऱ्या विद्यार्थ्याचे बरोबर आहे दुसरा विद्यार्थी जो काही बोललेला आहे ते बरोबर आहे परं परंतु पहिल्या विद्यार्थ्याने आपला प्रतिसाद योग्य रीतीने दिला नाही पहिल्या विद्यार्थ्याचे बरोबर आहे दुसऱ्या विद्यार्थ्याने बरोबर प्रतिसाद दिला नाही पहिल्या आणि दुसऱ्या विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद बरोबर आहे पहिल्या आणि दुसऱ्या विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद बरोबर नाही या ठिकाणी विद्यार्थी पहिला म्हणत आहे की का आम्ही चर्चा नाही करू शकत का म्हणजे पहा या ठिकाणी पहिला विद्यार्थी नेमका कशाविषयी बोलत आहे हे या ठिकाणी पहा समजत नाही तर दुसरा विद्यार्थी ठीक आहे मग मी त्याच्याशी कबड्डीबद्दल बोलू का तर पहा शिक्षकाने सांगितलेलं आहे की आवडत्या खेळाविषयी मित्राशी बोल दुसरा विद्यार्थी हा सुद्धा कबड्डीविषयी बोलत आहे म्हणजे पहा या ठिकाणी दुसऱ्या विद्यार्थ्यांनी बरोबर चर्चा केलेली आहे म्हणजे पहा बरोबर उत्तर दिलेलं आहे किंवा चर्चेमध्ये त्यांनी व्यवस्थित भाग घेतलेला आहे परंतु पहा पहिल्या विद्यार्थ्याने आपला जो काही प्रतिसाद दिलेला आहे तो खेळाविषयी नाही म्हणजे पहा योग्य असा प्रतिसाद दिलेला नाही म्हणजे पहा या ठिकाणी या प्रश्नाचं उत्तर आहे पहा क्रमांक एक दुसऱ्या विद्यार्थ्याचे बरोबर आहे परंतु पहिल्या विद्यार्थ्याने आपला प्रतिसाद योग्य रीतीने दिला नाही प्रश्न पुढचा आहे पहा संशोधनानुसार मुलांना अखेर वाचनात यश मिळण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ज्ञानाची तयारी करण्यासाठी बालवाडीच्या विद्यार्थ्यांना देण्यासाठी सर्वाधिक महत्त्वाची घरी करण्यासारखी कृती खालीलपैकी कोणती तर पहा बालवाडीच्या विद्यार्थ्यांना वाचनामध्ये यश मिळवण्यासाठी किंवा काही शब्दांचं वाचन यावं यासाठी त्या विद्यार्थ्यांना घरी देण्यासाठीची सर्वाधिक योग्य अशी कृती ओळखायची आहे मुलांनी शिशुगीत म्हणणे कुटुंबाने शाळेबद्दल बोलणे पालकांनी मुलांना मोठ्याने वाचन दाखवणे पालकांनी वर्णमाला शिकवणे तर पहा यापैकी कोणती कृती या ठिकाणी बालवाडीच्या विद्यार्थ्यांसाठी दिली पाहिजे की त्याच्यामुळे तो विद्यार्थी वाचू शकेल तर पहा मुलांनी शिशुगीत म्हणणे तर पहा शिशुगीत म्हणल्यामुळे तो मुलगा वाचन करू शकणार नाही कुटुंबाने शाळेबद्दल बोलणे याच्यामुळे सुद्धा विद्यार्थी वाचन करू शकणार नाही पालकांनी वर्णमाला शिकवणे तर पहा वर्णमाला डायरेक्टली शिकवली तर तो मुलगा लगेच वाचन करणार नाही तर पहा वाचन करण्यासाठी सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे त्याचं श्रवण शक्तीचा किंवा श्रवणाचा विकास होणं आवश्यक असतं त्यासाठी पालकांनी मुलांना मोठ्याने वाचून दाखवणे तर पहा ही कृती यासाठी करणं आवश्यक 
शब्द आहे प्रत्येक शब्द असेल किंवा चित्र असेल चित्रपाठी म्हणजे चित्राच्या खाली शब्द असतील ते शब्द मोठ्याने जर वाचून दाखवले तर चित्र तो ओळखणार आहे आणि त्याच्यामुळे त्याला काही शब्द वाचता येतील किंवा त्या चित्रांचं त्याला वाचन करता येईल म्हणजे त्या त्याची जी काही सुरुवात आहे ती वाचनामध्ये होऊन शेवटी तो बरेच शब्द या ठिकाणी वाचणार आहे पुढचा प्रश्न आहे पहा मोठ्याने वाचन करणारा विद्यार्थी छापलेल्या शब्दासाठी त्याच अर्थाचा दुसरा शब्द वापरतो तेव्हा शिक्षकाचा सर्वात उचित प्रतिसाद कोणता म्हणजे पहा मोठ्याने वाचणारा विद्यार्थी आहे तो तर तो छापलेल्या एखाद्या शब्दासाठी त्याच अर्थाचा दुसरा शब्द वापरतो म्हणजे समजा एखाद्या ठिकाणी छापलेला शब्द आहे पाणी आणि त्याच्या ऐवजी तो जल किंवा उदक असा शब्द वापरतो अशा वेळेस शिक्षकाची सर्वात उचित प्रतिसाद कोणता असणार आहे तर विद्यार्थ्याला तो शब्द पुन्हा बरोबर वाचायला लावणे विद्यार्थ्याला वाचन चालू ठेवायला परवानगी देणे बरोबर शब्दाचा मोठ्याने उच्चार करून चुकीचा शब्द दुरुस्त करणे दोन्ही शब्द लिहून विद्यार्थ्याला उत्तरातून तो शब्द शोधायला सांगणे तर पहा याचं उत्तर येत असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये सांगायचं आहे तर पहा अशा परिस्थितीमध्ये शिक्षकाचा सर्वात उचित प्रतिसाद हा विद्यार्थ्याला वाचन चालू ठेवायला परवानगी देणे हा असणार आहे तर पहा हाच असेल कारण याच्यामध्ये छापील शब्दाच्या ऐवजी त्याच अर्थात दुसरा शब्द वापरला तरी सुद्धा त्याच्या त्या पॅरेग्राफमध्ये किंवा त्याच्या वाचनामध्ये कोणताही फरक पडणार नाही किंवा वाचनाच्या अर्थामध्ये कोणताही फरक होणार नाही त्याच्यामुळे पहा विद्यार्थ्याला वाचन चालू ठेवायला परवानगी देणं हे महत्त्वाचं आहे पुढचा प्रश्न आहे पहा आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या शैलीचे अनुकरण करण्याच्या उलट स्वतःच्या अस्सल शैलीत केलेले लेखन कोणत्या प्रकारचे असते कल्पित संवाद नाटकासाठी सर्जक का पत्र तर पहा अशा प्रकारचे काही लेखन असतं तर ते सर्जक या प्रकारचं असतं म्हणजे पहा त्याने स्वतःची निर्मिती केलेली आहे ते सर्जक असं लेखन आहे पुढचा प्रश्न आहे पहा कोणत्या अध्ययन क्षेत्रात उच्च श्रेणीच्या विचारसरणीचा समावेश होतो स्मरण आकलन मूल्यमापन उपाययोजना तर पहा कोणतं अध्ययन क्षेत्र आहे की त्या श्रेणीमध्ये उच्च श्रेणीच्या विचारसरणीचा समावेश होतो तर पहा याचं अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक तीन मूल्यमापन पुढचा प्रश्न आहे पहा एका विशिष्ट भाषक समूहाकडून बोलली जाणारी विशिष्ट वाणी म्हणजे आघात बोली बल सूर म्हणजे पाय एखादा विशिष्ट बासक समूह आहे त्याच्याकडून बोलली जाणारी विशिष्ट वाणी म्हणजे बोली तर त्याला बोली म्हणलं जातं किंवा बोली भाषा म्हणजे वेगवेगळ्या बोली भाषा असतात व्हरायटीज असतात पुढचा प्रश्न आहे पहा पुढील पैकी कोणते माध्यम सर्वात जास्त अध्ययन अनुभव देते दूरदर्शन रेडिओ विशिष्ट उद्देशीय माध्यमे नमुने आणि तक्ते क्षेत्र सहली तर पहा यापैकी कोणतं माध्यम सर्वात जास्त अध्ययन अनुभव देणार आहे नॉलेज देणार आहे तर पहा या ठिकाणी क्षेत्र सहली म्हणजे पहा एखाद्या ठिकाणी भेट देणे आणि त्या ठिकाणचं अध्ययन करणे तर त्या क्षेत्र सहली सर्वात जास्त अध्ययन अनुभव देतात म्हणजे पहा ठिकाणी नदी असेल किंवा डोंगर असेल किंवा एखाद्या शेत असेल त्या ठिकाणी जर अभ्यास करायचा असेल तर त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट दिल्यानंतर विद्यार्थ्याला जास्तीत जास्त नॉलेज जास्तीत जास्त अध्ययन अनुभव देता येतात पुढचा प्रश्न आहे पहा चित्रपटगृहात तुमच्या मागे बसलेला माणूस मोबाईलवर बोलायला सुरुवात करतो तुम्हाला त्याला बोलणे थांबवायला सांगायचे आहे तुम्ही कशी विनंती कराल इतक्यात मोठ्याने बोलणे थांबवा कृपया चित्रपटगृहात मोबाईल फोन वापरू नका कृपया तुम्ही मोबाईल वापरायचे टाळू शकत नाही का तुम्ही मोबाईल वापरणे थांबवू शकत नाही का तर पहा अशा प्रकारचे ॲप्लिकेशन बेसिसवरचे प्रश्न असतात त्याच्यामुळे पहा या ठिकाणी सर्वात योग्य असा पर्याय निवडायचा आहे आणि तोच पर्याय या ठिकाणी पहा बरोबर असणार आहे तर पहा या ठिकाणी इतक्या मोठ्याने बोलणं थांबवा अशा प्रकारे आपण लगेच सांगू शकत नाही तर पहा कृपया म्हणजे त्याला विनंती करावी लागेल की कृपया चित्रपटगृहात मोबाईल फोन वापरू नका कृपया तुम्ही मोबाईल वापरायचे टाळू शकत नाही का तर पहा असं सुद्धा आपण बोलू शकत नाही तुम्ही मोबाईल वापरणे थांबवू शकत नाही का असं सुद्धा आपल्याला बोलता येणार नाही तर पहा ठिकाणी आपण त्याला रिक्वेस्ट करणार आहोत की कृपया चित्रपटगृहात मोबाईल फोन वापरू नका पुढचा प्रश्न आहे पहा खालीलपैकी कोणते प्रवृत्त करणारे लिखाण असते प्रवृत्त करणारे कामाचे मूल्यमापन संपादकाला पत्रे चरित्र आत्मचरित्र ज्ञानकोशातले लेख आकृत्या बातम्यांचे अहवाल पाठ्यपुस्तके तर पहा प्रवृत्त करणारं लिखाण तर पहा कामाचं मूल्यमापन आणि संपादकाला पत्र हे प्रवृत्त करणारं लिखाण असते पुढचा प्रश्न आहे पहा विद्यार्थ्याचे बोधात्मक तीत 
कौशल्य विकसित करण्यासाठी शिक्षकांनी वापरण्याचा सर्वात उत्तम मार्ग कोणता विद्यार्थ्यांना वाचनात मार्गदर्शन करण्यासाठी थोडे सारात्मक वाचनपूर्व प्रश्न देणे वाचनासाठी निवडलेल्या उताऱ्यांचे आकलन होण्यासाठी आवश्यक असलेले नवीन शब्द त्यांना पाठ करायला लावणे वाचन करत असताना स्वतःला प्रश्न विचारण्याच्या पद्धतीचा पुरस्कार करणे व त्याचा नमुना देणे विद्यार्थ्यांना एकमेकांसाठी आकलन प्रश्न लिहायची संधी उपलब्ध करून देणे तर पहा विद्यार्थ्यांमध्ये बोधात्मक कौशल्य विकसित करायचं आहे तर त्यासाठी सर्वात महत्वाचा सर्वात उत्तम मार्ग तर पहा वाचन करत असताना स्वतःला प्रश्न विचारण्याच्या पद्धतीचा पुरस्कार करणे व त्याचा नमुना देणे म्हणजे कोणत्याही प्रकारचं वाचन करत असताना स्वतःलाच एखादा प्रश्न आहे तो विचारायचा आहे आणि त्या पद्धतीचा पुरस्कार करून तसा नमुना द्यायचा आहे तर पहा हाच या ठिकाणी उत्तम मार्ग आहे पुढचा प्रश्न आहे पहा विषय वाक्य टॉपिक सेंटेन्स म्हणजे काय निबंधाची मुख्य कल्पना निबंधाचे किंवा कवितेचे शीर्षक परिषदाची मुख्य कल्पना निबंधाचे किंवा दस्तवेदाचे उपशीर्षक तर पहा टॉपिक सेंटेन्स म्हणजे तर पहा परिच्छेदाची मुख्य कल्पना किंवा मध्यवर्ती कल्पना म्हणजे पहा टॉपिक सेंटेन्स पुढचा प्रश्न आहे पहा विद्यार्थ्याला जगावर प्रेम करण्यासाठी आणि शांततामय भविष्याची कल्पना करण्यासाठी उत्तेजन देणे त्याची काळजी घेणे व त्याला इतरांची काळजी घ्यायला लावणे म्हणजे दूरशिक्षण शालेय आणि विद्यापीठीय शिक्षण व्यवसायभिमुख शिक्षण मूल्य शिक्षण तर पहा विद्यार्थ्याला जगावर प्रेम करण्यासाठी शांततामय भविष्याची कल्पना करण्यासाठी उत्तेजन द्यायचं आहे आणि त्याची काळजी घेणे व त्याला इतरांची काळजी घ्यायला लावणे म्हणजे कोणत्या प्रकारचं शिक्षण आहे तर पहा या प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये सांगायचं आहे उताऱ्यातील इतर शब्दांवरून अपरिचित शब्दांच्या अर्थाविषयी निष्कर्ष काढणे हे कोणते कौशल्य आहे श्रवण भाषण वाचन लेखन तर उताऱ्यातील इतर शब्दावरून अपरिचित असणाऱ्या शब्दांच्या अर्थाविषयी निष्कर्ष काढायचे आहेत तर ते कौशल्य कोणत्या प्रकारचं असेल तर पहा हे जे काही कौशल्य आहे ती वाचन प्रकारचं आहे कारण पहा अपरिचित शब्दांच्या अर्थाविषयी निष्कर्ष काढायचे आहेत ते उताऱ्यातील इतर शब्दांवर वरून तर त्यासाठी आपल्याला बरेच वाचन करावं लागणार आहे तर ते कौशल्य वाचन या प्रकारचंच आहे पुढचा प्रश्न आहे पहा जेव्हा तुम्ही वर्तमानपत्रातील विशिष्ट जाहिरात बारकाईने वाचता तेव्हा वापरलेले वाचनाचे तंत्र कोणते असते सखोल क्रम वीक्षण विस्तारित सारग्रहण तर पहा एखादी जाहिरात विशिष्ट जाहिरात आपण बारकाईने वाचतो तेव्हा ते जे काही वाचनाचं तंत्र आहे तर ते क्रम वीक्षण म्हणजे स्कॅनिंग या प्रकारचं ते तंत्र असतं अशा प्रकारे जुलै दोन हजार तेराच्या पेपर दोन मधील मराठी या विषयामधील भाग एक मधील अध्यापन शास्त्रावर आधारित महत्वाचे पंधरा प्रश्नांचा अभ्यास आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून केलेला आहे तर पहा अशाच प्रकारचे प्रश्न जर आठ तारखेच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये विचारले गेले तर नक्कीच ते तुम्हाला सोडवता येतील तर पहा अशा प्रकारे हा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल माहितीपूर्ण वाटला असेल प्रश्न या ठिकाणी आवडले असतील तर हा व्हिडिओ लाईक करा जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत शेअर करा तर पहा भेटूया अशाच प्रकारच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत धन्यवाद